A ver, Casillas, no sé si estoy entendiendo. ¿Usted quiere pedirle amnistía a todos los candidatos? ¿Ya se lo ofrecieron? Porque ya está la propuesta de Gómez Labrador, pero ya habló directamente con usted. No está como en la tele. ¿Qué me estás entrevistando o qué? No, estamos platicando. La propuesta de Gómez Labrador era para usted, ¿no? Un coqueteo. Coqueteo, más bien fue una tirada de calzón en la cara, hombre. Pero bueno, tú organízame la cita, ¿no? Y después vemos. ¿Por qué y para qué? Porque yo estoy hasta la madre del narco. Necesito a alguien que sea inteligente así como tú. ¿Para solucionarlo? <risa> a ver. ¿Escuché bien? Tú quieres arreglar el problema del narco. Así es. Cueste lo que cueste, quiero solucionarlo. Y necesito aliados, gente inteligente. ¿Piensas hacer algo en contra de los candidatos? ¿Esa es tu manera de arreglar el problema del narco? Ganas no me faltan, pero imagínate el desmadre que se iba a hacer. Iba a borrotar todo el gallinero, pero pues, esa no es la idea, no soy tan pena. Aunque no lo creas, yo quiero a mi México más que nadie. ¿Qué pasó, Ricario? Le vi que resolviste el problema del faltante, ¿no? Ahí, hey, patrona. Aquí el Gilberto que nos estaba robando merca de a poco. Un chivato vino y nos dijo que se la estaba vendiendo a los ramos. Pues me apersoné en su casa de sorpresa. Y mire, el faltante. Mm. Ya. ¿Tú no eres el marido de la Chepina? Sí, patrona. Yo sé que le tiene mucho cariño a mi hijo, al Jorjito. Perdóneme por lo que más quiera. Pues con más razón no debiste habernos traicionado, Gilberto. Es que tenía deudas, patrona. Pero pensaba devolverle hasta el último peso. ¿Pero deudas de qué? ¿De juego? ¿De bebida? No, pues la chepina nos contaba que tú llegabas a la casa borracha y que le pegabas. ¡Poco hombre! ¿Cierto o falso? ¿Mm? Mírame cuando te estoy hablando, cabrón. Mira, tú quédate tranquilo. Que yo me voy a encargar de tu mujer y de tu hijo. Y nunca más en tu vida les vas a ver la cara. Así que ve pidiendo tu último deseo. No me mate, patroncita. Te prometo que voy a cambiar y que no vuelvo a hacerle daño a la chepina. Ay, gente, no cambia, Gilberto. Ya estás como muy grandecito como para que yo te tenga que enseñar a respetar a las mujeres, ¿no? Mira, Aurelio, no estoy para chistecitos ahora. ¿Cómo hacemos? Pues dime tú, a ver cómo ves o qué. Tengo a Valdés aquí sentado al lado de mí y está esperando una respuesta. Viejo mamón, hijo de la ch... Es muy bien lo que pienso de esa madre, no mames. Digamos que eso es una manera de resarcir todo el daño que ocasionaste en La Habana. Ay, ay, ni que le importaran los pinchadanas que me quebré el G2. ¿Seguro no te animas a montar, Chipina? No, señora. Me quedo a hacer mis pendientes, me tranquiliza más. A mí la montada no, no es para mí. Mejor lleves a Jorgito. ¿Le haces caso a la señorita, eh? Señora. <risa> Está bien. Si quieres, al rato vienes. Y tú y yo vamos a comer helado después de montar. ¿Te gusta la idea? Jorgito. Vete adelantándote. Necesito platicar una cosa con tu mamá. No me digas que me lo matara. Lo siento, Chepina. Lo tiraron en el resto de los hermanos Ramos. A esa por qué le pegaron un tiro en la cabeza. Mira, al comandante Raúl se va a mantener con vida mientras le convenga la revolución. Igual que le enseñamos al gobierno venezolano a mantener vivo a su comandante tres meses después de que murió. ¿Tres meses? Tal como lo oye. Opa. ¿Qué vuelta con la reunión? No, compadre, yo no tengo tiempo para reunirme aquí con la juventud comunista en México. Yo vine a hacer un operativo y me regreso. ¿Ok? Copiado, compañero. Ahora me voy a dar un baño, me vuelvo a poner mi uniforme, que es lo que impone la personalidad. Barrio Muerte. Venceremos.
siempre les dije que se quedaran afuera, ahora se volvieron más también. ¡Yule! ¡Ay, papá! Así te quería agarrar con los calzones abajo, hombre. No, 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 déjala, déjala ahí, que es un tiro derecho. Ahí deja la pistolita, hombre. Bienvenidos a Coahuila. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenidas, encantado. ¿Mi hija Luciana? Encantada, mucho gusto. ¿Cómo estás? Y mi mano derecha, Lidia López. Encantado. Igualmente. Solo va acá a saludarlo, señor. Ah, pues nos hubiera molestado, no hace falta, pero muchas gracias. Nos vemos al rato, Lidia, muchas gracias. Claro que sí. Nos vemos, Lucy. Bye. Ella se va con el avión a Saltillo para preparar todo para el mitin. Y luego manda por nosotros para el recorrido por tierra que vamos a hacer por los distintos municipios. Ah, van a ir por tierra. Uh -huh. Bien, me gusta, me gusta. Sí, está bien. Que pueblen, para que vean lo fregado que está todo. Hacen falta políticos así, que caminen entre la gente. No que lo vean todo desde arriba, de los avionzotes. Cuando vengas a México, tienes que pedirme permiso. O pueden ser dos cosas. O estás muy pe... O tienes unos... Lo mismo digo yo. No todo el mundo se puede parar delante de mí y hablarme así. Mira, te traje una propina. Por las molestias. Dos lingotes, uno mío y el otro de la coronela. Para que la dejes tranquila, ¿no? Si ella te quiere dar más, pues se los pides. Pero Aurelio... La coronel ha tenido tratos con Cuba y conmigo mucho antes que ustedes tuvieran lo suyo. Así que yo les reclamo más tarde. A ver, papá. No estás en tu p... isla bananera. Aquí tu jefe soy yo, acá. Ubícate. Tan caro me quieres cobrar la reunión de Cuba. Ten cuidado. Mira, te voy a dar chance. Haz tu ch... Pero sin este p... uniforme no quiero que llame la atención. Pásamelo. ¿Para qué andas como todos nosotros, no? Ah, mira. Yo estoy muy locado de recuerdo. Por este me queda, ¿no? ¿Cómo veo? Ya pueden salir a tomar el camión que está allá afuera. La ceremonia es en una hora. Muchas gracias a todos. Avelina. Milton. Está hermosa. Muchas gracias. Ya me dijeron que usted pagó todo lo de la ceremonia. Me hablaron los del seguro para informarme que pagó todos los gastos. Es con mucho cariño. Y usted no se preocupe. Lo único que tiene que preocuparse es de lidiar con ese dolor tan berraco que tiene. Yo, yo le voy a colaborar con eso. Tranquila. Gracias. Es usted un ángel. De verdad, es un ángel para mí. Ya... Ya está ahí el cofre con las cenizas adentro del féretro. Esa cajita es tan pequeña comparada con el corazón tan grande que tenía Felipe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Me permite cargarlo? Claro, se lo ha ganado, por supuesto. También penetró en tu isla. Y es que él es así, Valdés. Él logra penetrar donde se lo propone. Y mucho más fácil que cualquiera. Mira, se necesitan dos años para aprender a hablar. Y se necesitan 60 años para aprender a callar. Oh, wow. Eso lo dijo Hemingway de un hotel en La Habana. El mismo hotel donde tu Aurelio se metió a asesinar a mis hombres solamente para hacerse el machito y tú me vienes con esa cantaleta. <risa> sea que sea lo que te haya dicho, te dolió, ¿no? <risa> te pegó la amenaza. Tete, fíjate lo que Begoña me propone. ¿Escuchaste? Ya sabes que nunca me alejo mucho de tu lado, mi amor. Y me importaba escuchar lo que tenía que decirte la candidata. No te gusto, ¿verdad, Esther? Mira, yo no tengo nada contra ti, Begoña. Pero contra tu marido, sí. Esther. Bueno, ella me preguntó, mi amor. Está bien. Él nunca hizo nada contra el gobernador durante su mandato. Él permitió que la banda de los M se hiciera las suyas. 
Me extraña mucho que me digas eso, Esther. Mi marido estuvo en franco enfrentamiento con Morieta durante 10 años. Incluso puso un fiscal especial para el caso específico. Que sirvió de muy poco. Tampoco que el narco sigue. Y ya ve, con este hombre de ahora es el colmo, de veras. Ya tiene denuncias en su contra por haberse excedido en los gastos de campaña. No, si no nos han dejado de otra, es que, que Leo se lance solo. Bueno, con todo el apoyo de la gente que confía en él por su honestidad. Por eso estoy aquí. Tu marido es una persona honesta que pertenece a la cultura del trabajo. Y creo que es importante que nos unamos. No. Lo que viene denunciando la prensa no es mentira, señor. En Coahuila y en todo el norte del país la situación está cada vez más complicada. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas familias víctimas de la violencia y pues la verdad no, es que... O sea, hemos sido ineficaces. ¿no? Y la DEA, ¿qué está haciendo? Pues en todo caso, pues es un fracaso en conjunto. ¿no? Pues yo también le he pensado un millón de veces, Ricario. Pero es que eso, eso va a ser un reguero de sangre que no quiero ver. Igual estos no se pueden estar quejando. Si yo les he hecho ganar millonadas, bueno, yo también he ganado, pero... Usted no sabe cuánto dinero tiene, ¿eh? Pues no. No, la verdad no. Pues sí, son un montón de verdes juntos. Sí, patrona, pero usted tiene que ser más discreta. Ya no puede estar donando tanto dinero a la beneficencia pública. Eso va a despertar sospechas. No, pues sí, tienes razón. Pero pues hasta lo hemos manejado bien. Uno nunca sabe. ¿Tienes forma de comunicarte en tu celular? Obvio. ¿A quién quieres llamar? A tu papá. ¿Y dónde está? ¿Sabes que esta hora debe estar pedísimo y quién sabe en qué país? Luciana, tú parece que no estás dimensionando este secuestro, ¿verdad? Claro que lo estoy tomando con calma. Además, el señor lo único que quiere es hablar contigo. El señor. ¡Vitaminas! Señor. Encárguense de mostrarle a las señoritas las habitaciones donde se van a quedar. Sí, patrón. Y que les traigan de tragar y de beber lo que quieran, hombre. Si es posible nada frito, sería mucho pedir una ensalada. Luciana, por favor. Sí, lo que quiera, reina, hombre. No pasa nada. Podríamos no darle más largas a lo que tiene que decirme. Primero, no me desprecie nada. Así que nos vamos a tomar unos tragos, ¿eh? Mire, Milton, puedo parecer muy inocente, pero sé perfectamente lo que quieren los hombres. No lo estoy entendiendo. ¿Qué me va a pedir a cambio de lo que me está ofreciendo? Eh? ¿Qué me va a pedir? No me traje aquí para que me entrevistara a Begoña, sino para saber si merece la silla presidencial. Usted sabe perfectamente que yo no puedo negociar con usted. ¿Quién está negociando con usted? Si sí, lo voy a poner en la presidencia, digo, si es que del ancho, ¿no? Bueno, si piensa que no doy el ancho, entonces, ¿por qué está perdiendo el tiempo conmigo? Oh, pues quería escucharla, saber qué piensa. Todos tienen ese derecho, ¿no? ¿O qué? Bueno, ¿algo más que quiera decirme? ¿Por qué no platicamos en el desayuno? Yo me voy a descansar. Si se le ofrece algo más, ahí está mi gente. Caminas, mande para Dale lo que pide a la señora y dile dónde va a dormir. Ahorita mismo. Señora, por favor. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. Optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. 
Esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos pues, cabrón.